很度德拉瓦河。那第六篇呢？我们呢要看看这个德拉瓦河是什么呢？他们要到这里来。好，那我们就来听听看吧。大船在水中摇晃。巨大的冰块撞击的船身，真是太谢谢你了，安妮。杰克低声地说：“他在下雪的寒冷阴天气里站的，嗯，的意思哈。我们不应该跟他们进去。”行这趟秘密任务，秘密任务哦。没事的，安妮低声的说。说，不定我们能帮华盛顿的忙。你疯了吗？杰克低声的说。我们现在应该在回家的路上，船撞上了一块冰，向上弹起，咚，咚，咚，咚，然后落入水中。杰克紧紧握住木造的船，嘿，船身。他们希望他们不会翻船，掉进这个冰冷的。所以，没有人能活命的。他心想，这就像解答尼号沉入海底。哎，讲到这个，会不会上次还是以前有这种？那我们呢？先贴下去，先不要管这个，我们先继续看看。船员们派令让船继续前进。他们划过许多冰块，进入河面比较平静的地方。有灯的光照在水面，把船尾的冰块照得微微发亮，好像许多巨大水线。的宝石，杰克往后看，其他的船跟着他们前进。船上载满士兵、马匹和大炮。呜、哦，大炮呢？我们究竟要去哪里？安妮低声地说。杰克耸耸肩。把手伸的袋子里拿出独立战争的书，借着船上微弱的灯光，他翻着书寻找。他找到一幅华盛顿将军横渡德拉瓦河的油画。他把这幅画给安妮看，两个人默默地读着。横越过德拉瓦河之后，华盛顿率领部下走了十四五公里，抵达一个英军的营区。兵营里全是黑色佣兵，也就是英国人雇来为他们打仗的结果士兵。美国的爱国者趁着佣兵不备时攻打他们，黑色佣兵丝毫没有料到，爱国者会在刮着暴风雨雪。的元旦节夜晚发动突袭，结果爱国者大获全胜。